ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി സ്പെഗട്ടി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സോസുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സ്പെഗട്ടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പെഗഡി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ വീഡിയോ സ്ലിപ്പായി പോയി അത് കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ ഇടുന്നത് സ്പെഗഡി ഇങ്ങനെ അടിഭാഗം മാത്രം വെള്ളത്തിൽ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സ്പെഗഡി പൊട്ടിപ്പോകും അത് വേവുന്നതിനനുസരിച്ച് അടിയിലേക്ക് താനേ പോയിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം സ്പെഗഡി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകത്തിന് കുക്കായി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്പെഗതിയെ നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇതിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉള്ളത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഗഡിയിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതും ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെഗഡി ശരിയായി വരില്ല നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പീൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്പെഗഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വീതിയുള്ള ടൈപ്പ് പാത്രമാണ് ഇതിന് നന്നാവുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു പീസ് വട്ടർ എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഓയിലും ബട്ടറും നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരുതാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുതാനോ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയൻ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒനിയൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വരണം 
ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോയെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ും 
ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് കുക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരുവിന് ഓരോരുത്തരുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് പെപ്പർ പൗഡറിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടൊമാറ്റോ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറുഗാനോ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ തായൻ കൂടെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം 
മൊസറില്ല ചീസാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചീസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി ായിട്ടുള്ള സ്പെഗഡി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് പുറത്തൊന്നും പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ